हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास टेंथ ज्योग्राफी चैप्टर फोर कवर करेंगे एग्रीकल्चर मीन्स कृषि इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फार्मिंग के बारे में मीन्स प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है किस तरीके की लैंड पे यूज की जाती है क्या आ, इसके लिए कंडीशन होती है क्या मेजर्स यूज किए जाते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू हैव नोट डन एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियो थैंक यू एंड लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग दैट इज टू नंबर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव क्या होता है गहन मीन्स जो बहुत जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है गहन सब्सिस्टेंस निर्वाह कृषि तो ये क्या है गहन गहन जीवन निर्वाह कृषि पहले वाली क्या थी आरंभिक जीवन निर्वाह कृषि अब देखिए क्या कहता है नेम से क्लियर होता है कि इंटेंसिव है गहन है इसके ऊपर प्रेशर है क्यों है प्रेशर पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की फार्मिंग पे प्रेशर क्यों होता है देखिए हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज के अंदर ये की जाती है जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं जहां पे प्लेन लैंड एरिया होता है वहां पे पॉपुलेशन प्रेशर भी हाई होता है क्यों क्योंकि जो अदर डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं लाइक रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शलाइजेशन इन ये सब चीजें क्या होती है कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है तो ऐसे एरियाज में क्या होता है पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है या प्रेशर होता है वो क्या होता है हाई होता है तो सबसे पहला पॉइंट कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किस तरह के एरियाज में की जाती है ऐसे एरियाज में की जाती है जहां पॉपुलेशन का प्रेशर क्या होता है हाई होता है ठीक है सेकेंड ये क्या कहता है कि क्यों की जाती है ऐसे एरियाज के अंदर ये फार्मिंग क्योंकि पॉपुलेशन हाई होती है पॉपुलेशन हाई है मीन्स लोग ज्यादा हैं लोग ज्यादा हैं मीन्स उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं और फूड रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होंगी एग्रीकल्चरल रेंट से ही पूरी होंगी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स उन्हीं के द्वारा थ्रू होंगी तो मोर फूड फॉर देम जो पॉपुलेशन होती है उनके लिए ज्यादा फूड की जरूरत होती है वेजिटेबल्स की जरूरत होती है तो इस तरह के एरियाज में जो एग्रीकल्चर एबल लैंड है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और जब वो ज्यादा प्रेशर के साथ किसी लैंड एरिया पे एग्रीकल्चरिंग की जाती है दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ठीक है नेक्स्ट ये क्या कहता है कि लिमिटेड लैंड अब हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर पढ़ा था कि लैंड एरिया तो लिमिटेड है लेकिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन तो वो क्या मेजर्स फॉलो करते हैं उसी लैंड एरिया के ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड ग्रेन्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो सेम यहाँ पे हैपन होती है कि लिमिटेड लैंड होती है तो क्या होता है हाउ टू प्रोड्यूस मोर तो क्वेश्चन रेज होके आता है कि अब इसी लिमिटेड लैंड एरिया के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ली जाए अगर इंटेंसिव मेथड फॉलो करेंगे जो पहले पुराने टाइम में किए जाते थे वही स्लैस एंड बर्न नेचुरली क्रोपिंग को ग्रो करना तो क्या वो कोप कर पाएगी कंपटीशन कर पाएगी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी अगर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा लोग तो भूखे मर जाएंगे तो क्या कहता है ये क्वेश्चन यहाँ पे कि हाउ टू प्रोड्यूस मोर कि फिर उसको ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए ऐसे इलाके में जहां पर लैंड एरिया भी लिमिटेड है पॉपुलेशन भी हाई है और फूड रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है तो वो किस तरीके से बढ़ाते हैं वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के मेजर्स फॉलो करते हैं गहन निर्वाह कृषि वो किस तरीके से लेबर इंटेंसिव ये एक तो क्या होती है ऑक्यूपेशनल के चांस बढ़ाते हैं लेबर की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रीमेटिव में क्या थे फैमिली मेंबर ही एग्रीकल्चरिंग का काम कर लेते थे लेकिन इंटेंसिव में क्या होगा ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी मीन्स फैमिली के भी लगे तो लगे लेकिन प्लस हायर करके भी लेके आने पड़ेंगे मजदूर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कम्प्लीट करने के लिए ठीक है तो इसमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है मीन्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी फिर ज्यादा होता है ठीक है सेकंड क्या कहता है हैवी डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन अब पहले के एग्रीकल्चर में क्या कर रहे थे कोई फर्टिलाइजर वगैरह बायोकेमिकल हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे और इरिगेशन के लिए क्या था मॉनसून पे डिपेंड था लेकिन यहाँ पे क्या है हैवी डोजेज ऑफ बायोकेमिकल मीन्स फर्टिलाइजर्स यूरिया पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे क्यों क्योंकि ज्यादा क्या चाहिए फूड क्रॉप्स चाहिए रिक्वायरमेंट्स को कम्पीट करने के लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन के इनपुट्स भी लेने पड़ेंगे 
टेक्नोलॉजी भी यूज करनी पड़ेगी हर रो ट्रैक्टर सोइंग मशीन थ्रेशर कंबाइन ये सब चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी एंड इरिगेशन इरिगेशन के लिए केवल मॉनसून पे डिपेंड नहीं हो सकते कैनाल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ट्यूबवेल वगैरह अंडरग्राउंड वाटर सब कुछ यूज करना पड़ता है तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड सॉरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्वेश्चन आता है कई बार थ्री मार्क्स के अंदर डिफ्रेंसिएट बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ठीक है अब इसने क्वेश्चन किया था कि हाउ टू प्रोड्यूस मोर इसका आंसर मिल गया कि लेबर इंटेंस करने पड़ेंगे बाहर से और बायोकेमिकल इनपुट्स करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के और टूल्स नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज करने पड़ेंगे अब आगे देखिए क्या कहता है कि व्हाई दिस सिचुएशन ऑकर्ड कि ये जो काम किया जा रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी फूड ग्रेन की डिमांड्स को कोप करने के लिए उससे कम्पीट करने के लिए ये बायोकेमिकल यूज कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सोयल डिग्रेडेशन के लिए भी लास्ट में जाके क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई दिस सिचुएशन होकर की ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है किस लिए आती है अब देखिए दो रीजन है इसके लिए फर्स्ट तो ये कि हाई पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सबसे पहला रीजन ये सेकेंडली क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया के लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कमर्शियलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को यूज किया जा रहा है अब हम बार बार एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि लैंड एरिया क्या होता है लिमिटेड होता है दैट्स वाई दिस सिचुएशन को कर की ये सिचुएशन आ जाती है ठीक है अब दूसरा क्या रीजन है कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल देता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मीन्स वंशवाद वाला जो हमें पैतृक संपत्ति हैंड ओवर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ मान लो कि आपके दादाजी हैं और उनके पास बारह किले जमीन है बारह है फील्ड उनके पास आगे उनके दो बेटे हैं तो दोनों में डिवाइड हो गई दोनों के पास कितने आ गए छे छे आगे आगे उनके फिर दो है तो वो छे छे आगे कितने में डिवाइड हो गए छह उनके दो में हो गए तीन तीन में और इधर से तीन तीन में इस तरीके से क्या होता है कि एक चेन बनती चली जाती है वो पोर्शन ऑफ लैंड क्या हो जाता है डिक्रीज होता चला जाता है लेकिन फैमिली तो हर किसी की वही हो रही है किसी की फैमिली में चार मेंबर हैं किसी के में पांच है ठीक है तो उस प्रेशर से कम्पीट करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लैंड एरिया के ऊपर क्या हो जाता है एनोरमस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एग्रीकल्चरल लैंड को ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोडक्शन लेने के लिए ठीक है राइट ऑफ इनहेरिटेंस आया पैतृकवाद का नियम आया पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी हैंडओवर हो रही है लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग में चेंज होते जा रहे हैं रिड्यूस्ड लैंड साइज होल्डिंग हो गए अब वो क्या कहते हैं क्रिएटिंग एनो सॉरी एनोरमस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड अब वो मान लो कि लास्ट में आप आए हुए हैं और आपके पास उस बारह जमीन में से सिर्फ दो ही फील्ड लगा लो आए हैं और आप फाइव मेंबर्स हैं तो आपको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट प्लस आपने जो रेयरिंग ऑफ कैटल की हुई है पशुपालन के लिए भी आ, अगर पशु भी रखे हुए हैं डेयरी वगैरह साथ में चला रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लस थोड़ा सा बेनिफिट गेन करने के लिए अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आप इस फील्ड के ऊपर टू फील्ड के ऊपर ही एग्रीकल्चर करेंगे या किसी और की छीन सकते हैं आप लीज पे ले सकते हैं लेकिन छीन नहीं सकते हैं तो इसी एरिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश की जाती है और उस कोशिश के चक्कर में क्या किया जाता है हैवी बायोकेमिकल और इनपुट्स और इरिगेशन के मेथड इनपुट किए जाते हैं और लेबर को रिक्वायर किया जाता है ठीक है तो दैट्स वाई द प्रेशर इज इंक्रीजिंग ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड तो आपको क्लियर हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ द फार्मिंग अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कैन यू नीम सम स्टेट ऑफ इंडिया वे आर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऐसी कृषि जहां पे की जाती है इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट के आप नाम बता सकते हैं जो भी एग्जाम्पल जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया इस बेस पे आप आइडिया ले सकते हो कि इंडिया के किन स्टेट के अंदर सब्सिस्टेंस सॉरी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है टिल देन कीप वॉचिंग एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू